昨天晚上 ，O J Pang， 我们收到了金总监失踪案的申报，而在座的四位就是与本案件相关的嫌疑人。What? 喂，关我什么事？啊，我会吵哟！希望大家协助一下我们的工作。就熬不到那那那，我是第一个报警人。找出这个嫌疑人。不是，我很忙，我还要弄很多灯，黄灯、红灯、绿灯都在我。修信号灯呢？<笑>所以，所以我真的很忙，我没有事情，我没有时间管这个东西。I'm not the guy you're finding, man. 请各位先简单自我介绍一下，说一下你们和金总监的关系。OK， 我是负责这次 Underway 的副导演。然后呢，金总他是就是提拔我的一个非常恩人吧，应该可以这样说。要不是因为他的话，我可能就还是在其他小活动里面去做这个策划。但是因为有了他，我才有机会参到参加于这一次的这个舞台的制作。OK， 下一位，我是负责负责，<笑>我是负责舞台舞美。我跟导演是很多年的好朋友，我是第一个发现他不在现场的，所以就是你报了案，我报了案。OK， 下一位，李边武。那我是李边武。嗯哼，我是 performance director。나는애기때는뭐같은학교다녔는데뭐졸업하고나서거의연락이없었지。근데갑자기여기와그러면이번에그내가공연쪽에서일아무리렉터일하다또큰거,거니까또한번처음처음이라서좀맡고싶어서그러면여기서는저분이랑우연히만난거야응아下一位，那我吧。修修修信号灯呢？我是黄灯光。我，我跟金总监就工作关系，对，除了工作之外也没有特别多的接触，嗯，偶尔会有一些意见上的不合，或者怎么样，所以就没有很特别的事情。一般是什么方面的意见不合？嗯，就每个人对工作上的一些想法会有不一样吧。但接触不太多，接触不多，意见不合。嗯，好。所以呢，据我方调查呢，金总监是在昨晚八点半到九点半之间失踪的。嗯嗯。那其实我想请问一下各位，在这段时间你们都分别做了些什么呢？我当时我在房间吃饭，在房间吃饭。嗯，我自己一个人在吃饭。有谁可以证明吗？不，我习惯独来独往。那难不成我自己吃饭，我还拍一个 vlog？、啊、嗯，昨天我八点半到九点半中间呢，首先我是在我的办公室里面先，哦、呃，看了一下这次整体的这个方案，然后看完方案之后呢，我就回家了一趟。我回家去，家里头，对，回家去喂猫，然后浇水，然后就回来了。嗯、对。但是呢，我是大概九点多的时候回去的，所以我前一半个小时都是在回顾这个舞台的设计，然后后面我就回家了一趟，之后我就回来。对，你回家这一趟有谁可以证明？可以有谁知道吗？你要来看我的 camera 吗？我的在家里设的摄像头。嗯，有的话当然最好了。嗯，是不是我的？那我的话呢？我是。我大概八点的时候，哦，我去找金总监，八点多你去找他了，对，我会找他。我去房间找他的时候，我想聊的关于舞台设计的东西。我跟他聊完之后，我在办公室回到自己的办公室，我自己在策在策划在设计了一下之后呢，我很难集中。突然间，我还想问你什么东西，我就再找他了。再找的时候，再找他的时候他已经不在了，因为我发现地上有一双鞋，然后我就报警了。好的。如我说，如果真的是我做的话，我会报警吗？哦，哦，有，我这个不好说。没看过柯南吗？这个不好说。有一句话叫做“此地无银三百两”，送给你的。其实我第一个感觉是肖无美，因为他其实怎么说呢，算是最后一个跟我们的这个受害者是有接触的人嘛。
，所以他的嫌疑算是比较大一些的。李边武呢，昨天这个时间在干嘛？嗯、从八点到九点，我是一个人在办公室，一个人编舞的。嗯，八点到九点钟，一个人在编舞。但是，德俊，嗯嗯，你八点啊，乌美，嗯哦，乌美啊，嗯，你说你八点去找他，嗯，然后你什么时候回去？大概八点二十分的时候。那所以现场唯一有跟老金接触的，就是你啊。对啊。所以在这段时间，你们大家其实都没有人可以证明你们是一个人喽，都是你们都是单独行动，你们都没有，就是没有明确的不在场证明喽。这样吧，我们就分组来进行现场的搜证吧。OK， 好吧，我们去找找看有什么什么有什么样的证据，然后我们过一会儿再过来这边讨论一下。好，可以。OK。一个女朋友，一个 Henry， 啊。我觉得啊，你知道，他跟我说，嗯 ，Do you have time now? I want to say so many bad things about him. 嗯，所以我觉得他也很有可能。你看他，因为他以前他是练 boxing 的人 ，OK， 所以我觉得他也很有可能做这件事情。他之前有发过讯息给我，说他其实一直对这个我们的金岛非常的不爽。哦，我也知道他是这个拳击选手，所以他是非常有能力可以把这个人带走。嗯，要看他的东西。除了我的话，都是坏人的。除了我的话，都是坏人的。什么都没有。分开找好不好？你也找到我找的东西。坏最坏是灯光，因为灯光跟他关系不好，他们两个经常吵架。而且灯光他是练拳击的，脾气比较暴躁。平常也动手比较多，平常也动手比较多。他几次差一点就动手打了，进中间，所以我觉得是他哦，这是我的房间呢。啊，看你的垃圾桶。啊，没有东西啊。洋洋，那你是谁？我是洋洋，我是
co-director. Why do you drink a lot of wine bar sauna? Huh? What? 这个你修很多桑拿、啊、massage， 因为这个是啊、呃，这个 Kim director。哦，你跟他去，不是不是，他、massage、他去这些地方，但是我要把它放到。我让你的时间有一点，八点半。没有，这是他，就是他去的。你跟他交往啊？我没跟他交往。<笑>我觉得刘副导有很多奇怪的证据可以要。给大家看一看，很奇怪的，我觉得他跟金中间去的地方都是不是好的地方。他们是什么按摩、啊、night club， 然后他是 bar， 然后他经常也是一两个人去看电影嘛。我觉得他们两个人的关系可以是 romance 吧。天鸟，嗯，这个是你的吗？对。啊？<笑>这个。对。那他的 password 是什么？我知道。你不知道？我知道。你知道？但是你不可以看，这个是我的个人。嗯。你确定里面没有写？没有。里边怎么这么多药？强效症。嗯，碘伏消毒液、安神药、缓痛片、止痛药，这感觉也很重要。我现在最怀疑的是里边，因为它的抽那个抽屉里面有很多药，他是说他失踪了吗？而且还留了一双鞋子，所以他一定是被拖走的，他不可能自己拖了一条一双鞋子，然后就走掉了吧？对，所以他一定是被拖走的。就是李边武用药把那个我们的金总监迷昏之后，然后把他杀了，或是把他绑了，谁知道呢？不要喊不，不要喊牛肉鸡。你在干嘛？我打开这个是打不开呀。我快找密码，我们俩一起分享。找一下，我们一我们一起找密码。对，我那我去写房间找我哥叫我。啊，这个书很重要。是吗？对，毫不客气的跟你讲，我会这个。哦，汉娜·黑格
어? 두개 해결 어? 이건데? 아, 갑니다 有没有可能是我的生日? 어? 那是你的手机啊 嗯. <笑> 你的手机不在你口袋里面吗? 我有两个 你有两个啊? <笑> 分开找好不好 谁那里收到礼物了吧？金总监。嗯，衣服。哦。这是什么东西啊？喝了这个。是不是無美啊這為什麼寫這個無美 欸? 這不是劉副導的房間嗎? 為什麼全是Ten那個編舞的 他們有一台 哇! 这都是，哎，这不是啊，这是我们的照片。啊，哎，嗯，我以上我。없는데 자민 设计草案费用报销单 还有什么出现一个关系上的一个纠葛吧 OK 我的大脑和眼睛就是最好的照相机我已经全部记下来你一点在哪里我全部已经找你没有拍照啊啊我的眼睛就是照相机你这样没有证据的嗯我说的话铿锵有力刘副导我找到了一些东西发票上面记录着
。编舞，我发现他垃圾桶里没有血迹，还有一本我找不到密码的日记本。我觉得还还是要等警方验出血的 DNA 是谁。我个人觉得总监他已经不在了，他已经有生命危险。好的，我们刚才经过了这一轮的搜证，想必大家应该也找到了很多很多的证据。要不然这样吧，我们每个人一个一个来发表一下，哎，讲一讲刚才找到了什么的证据。从谁？从 Henry 先开始。是是 Henry。啊，从红绿灯。从秀红绿灯开始。黄灯光开始。OK。Yellow lighting。哦，我找到了我的真爱。不要不要。OK。<笑>我找到了很多东西。嗯，第一个，我也哎，我忘了在谁的房间找的。那它是什么呢？它是一个网页。你刚想起来，现在拍完之后都有点不太清楚，就忘了。这个黄灯光，我就忘了。记不到。然后第二个是非常可疑的发票，啊，内容我也忘了，因为他拍的不是很清楚。他他他他是谁呢？我印象当中，这应该是刘副导房间的东西。嗯，下一个是一个杯子，杯子呢，是我在金总监的里面房间找到的，然后里面有一些黑色的液体，怀疑是砒霜。然后我找到了金总监这个沙发里面有一个耳钉，对，非常的可疑。我觉得这个耳钉是应该可以成为关键线索的一个人啊，也不一个物品。这个是真的不知道收集什么证据，就随便拍了一件衣服。然后这个呢，是我在金总监里面发现的酒啊，然后跟这个关联起来，因为他这个发票里面上面我记得有这个纸醉金迷场所里面消费过的东西，所以有可能这个是有关联的。然后哦，这一张是自拍，也就不放。OK， 他把犯人自己拍下来，所以是你。结束，非常的。那你觉得谁最可疑呢？我觉得这个哎，耳钉的主人最可疑。耳钉不是耳钉吗？啊，这个耳钉哦，对，这个是我的。哦，这是他的。但是是我跟他们聊天的时候，我觉得我一个耳钉都不在了，所以可以是。嗯，不是，你看他现在戴的那个耳钉跟这个耳钉是一样的，所以他右边没有啊。哦，所以他一边没有耳钉，现在。但是这个是我跟金总监金总监聊天的时候，可以是嗯掉下来的。疑心很重，疑心很重。然后呢，我要来讲一下前面这两个，因为前面这两个是在我的房间找到的嘛。第一个呢，啊，他的故事比较长，就是因为我们在做舞台的时候，我们不是要用彩带嘛？你们有看到我给你们发的计划案里面，全部都有说要用十倍的彩带，但是呢，我去跟金总监就是要求。加资金的时候，他却跟我们说没有钱。明明加十倍的彩蛋，他只要五万块而已，但是呢，他却没有办法。所以呢，每次他叫我打钱的时候，他就会叫我打钱到这个公司去。我就去查了一下这公司到底是什么。哇，他其实是一个垃圾。他他其实是一个空壳公司。然后呢，这个全部都是我在帮金总整理他的。啊、他骗人。我现在全部是白，你先听嘛，先听我说哦，就是因为我是帮他整理这个小票的人，然后你可以看到他上面全部都是去喝酒或者是去玩的这个东西。那我是不是可以就提出一个疑问，就是你嗯，嫉妒他有钱，然后你也看不惯他这个行为，你就觉得你自己的正义行驶在正确的地方。然后就把他的钱就是打到你自己的账户上，然后有可能被他发现，然后你就杀人灭口。我但是，嗯，其实我刚刚看到你房间里面贴了很多便签条，然后其中有一张是我迟早有一天可以成为总导演的。那这个呢，说明就得其实我觉得应该他应该是个野心很大的人。对。但这个呢，就得回到一个东西，就是其实，嗯，我们的黄灯光，他有跟我说过一句话。就是他，其实他也对这个人特别不开心，所以他也跟我发过一个讯息，说希望我可以成为总 PD， 我来带领这件事情。但是，我就只是听听而已，我把它当做一个我的这个目标去做。嗯。但是毕竟这个金导是我的恩人嘛，所以
，怎么样，我还是得帮他完成这一次的表演，这是我现在最大的心愿。我的心愿就是呢，可以在做完这个表演之后，让人家看到我的能力，之后我可以去自导一个另外一个演唱会。那其实我现在最怀疑的人，其实是我们的李编舞。因为就像你说，其实我一开始我还没有想到这些是为什么，但是我后来看到之后，我发现，这杯子里面你说有药吗？对，我在他的柜子里面发现了很多的药，不一样的药。药可以说，因为本来我是身体不是这么这么健康，然后我每天要有压力嘛，我要做一个 performance director、嗯。他的被子里面有一个手机，嗯，然后呢、嗯，在旁边就是 notebook 吧。不管怎么样都打不开，所有的方式都打不开。因为这个是我一个人的 diary， 所以我希望等一下可以看一下里面有些什么东西。哦，我想一想，嗯，然后还有就是你的盒饭，嗯，哦，盒饭有在，嗯，说明不在场证明一下了。我刚不是找到了这个手机吗？嗯，但是我知道的是，他现在他的手机在这儿，嗯，但是这只手机是谁的呢？那确实很可疑。最有可能的应该就是现在不在这里的人呗。那他自己说，你觉得这手机是谁的？他说这是他第二个手机。我刚问，其实刚刚其实我很怕的，所以我可以是说谎。啊啊！但是真正的是，你要相信我，因为这个是金钟奖。但是你要相信我，我不是。OK。我没有对话对他什么坏的东西。那就我结束。OK。好。好，下一位。但是我觉得。哎呀。我觉得刘辅导他说可以有说谎的东西，因为刚刚黄黄老师说的他的这个，我觉得他跟这个 Kim 金导很很熟的。哦。因为我看他的，每天都是一起看电影，两个人。哦。一起看电影。哎，你知道我。曾经看过一个特别著名的漫画，叫做《名侦探柯南》。它里面他说，通常犯罪最高的可能性就是身边最熟的人。对，还还没结束，还有很多。他们两个人是喝酒、sauna、sauna、massage。Oh my god！ 不是，但是我说你别说，你看 sauna、massage， 然后 night bar。Night club、oh. bar， 然后都是他的时间是这样：<笑>先去 sauna， 然后做 massage， 然后一起去 bar， 然后 night club。这个东西、啊，这个让人，<笑>我觉得<笑>好像不是他们两个，不是。然后，然后，我只是帮他整理这些小票。你别说，<笑>确实这不是我跟他去的，我是帮他整理小票的人。哎、嗯，对，我看到他有三个人。还有三个人，个人<笑>不是不是，等一下，现在是完全是为了嫉妒他 trust， 不是 story 来的，就是这个确实是我帮他整理的小票，我不要去这个地方。你你你，这不是你自己，这不是我去，我是帮他整理小票的。这不是你自己花钱的吗？是他花的钱，他法人卡记账哦，记账,、oh, 记账你要帮他记账，对啊。因为我是帮他做所有事情的人，我是副 PD， 他把所有所有事情都给我来做。啊，不过这个确实严，呃，这个小刘，小刘有跟我讲过，反正他有跟我讲过，他一直在负责这个总监的一些琐事。对，所以这样子的话还是能 OK 理解一点。但是他跟谁去啊？我不知道他跟谁去，但是我知道他花的钱是从我们的公司里面拿出来的钱。嗯嗯。马马姐，干嘛鼓掌？他真的马马，我都不知道的事情都出来。OK， 第一个很重要的是，我在灯光房间找到一个很可疑的东西，非常非常非常可疑。油，油，什么油？汽油，汽油。你是不是想烧死？这我是很怀疑。这两桶大汽油藏在一个箱子。我拿压那个箱子，因为我搬到这个办公室的时候，我就刚好。就呃，附近就有这个，然后我问了，没有人用，我就把它拿来压沙袋。好，第二个你们都说完之后，但这个你们都没发现。我在你房间边，我发现找到垃圾桶里面有血迹的纸巾啊。哦，这个我可以说。哦、你说
，这个是我昨天跳舞跳到流鼻血吗？对，是我流鼻血，因为我晚上我说了嘛，我身体不好，然后我要熬夜做很多的 performance acting、嗯。你可以 check 我的 DNA 啊。好，现在等警方的 DNA 出来。<笑>然后其他你们都说完，我就我找到这个两大证据。但是我一直觉得很神奇的是一件事情，就是为什么舞美的房间这么干净？舞美房间，因为我不在，因为我在房间只写东西而已啊。对,对啊。OK， 从里。好，首先 ，OK， 首先这个我们刚才得出最多的消息就是，呃，我们的刘副导，嗯，这边有很多金钱上的。金钱上的东西，包括我这边什么报销的清单。嗯哼，其实，在费用上，我个人认为啊，就是费用这东西是一个很敏感的一个东西。哦，就是这不是我用的，是他把这些事情全部交给我来做，我帮他整理。让你来，让你来帮他整理。对，所以你也是等于说你是最了解他有在外面就是去花,花这些花销的。但是这些东西也是我知道。这个空壳公司之后才发现的事情。OK OK， 然后说实话，刚才这个盒饭，算是他刚才讲真话，有不在场证明。嗯。然后呢，他这个药其实说实话也是挺怀疑的，这个李边武的这些药，因为我看到有非常多的安眠药。我们金总监像像是个绑架状态，然后刚才我们大家都看到了这个杯子里面有这个莫名的物体，也不知道他到底是不是有什么莫喝下了莫名的物体，然后就是可能昏倒过去了。嗯。然后就要么就是完全睡过去了，没有意识了，所以这其实也是非常值得怀疑的。那你们没有人想说一下那只手机吗？我拍到的那个。然后就像啊，其实说实话，他刚才说这个手机是金总监的手机，在这个房间。那我很好奇，这个手机为什么会在你的房间啊？其实我跟他的关系其实不太好嘛。嗯哼。所以这个是我一个人小的暴富。暴富是，暴富是他在睡觉的时候，我看他的手机，然后把它藏起来，所以我拿他的手机，然后来我的房间，然后我一直藏在那个地方，就砸烂，砸烂，因为他砸烂了，他那只手机确实是烂的，我找到的时候，然后我放我的手机在我，他很生气，所以他偷了他的手机，把它砸烂了，他刚提个假假假苦工，他说好。但是我我说了嘛，因为突然他问我，所以我有一点吓到。但是现在我说，是。其实我说实话，我感觉我们还没有找到很最关键的证据，所以呢，接下来我们进行第二轮的现场搜证。OK OK, okay.。问你一点，看你怎么解释。这是。哎，等一下。哎。这里为什么花束里面有个安眠片呢？哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦！谢谢你帮我找到了，我一直找不到，我掉到这里了，对不起。哦哦哦哦！我终于找到，我就找不到，一直找不到。嗯，谢谢你帮我找到。大家看。为什么花丛里面要放这安眠片呢？因为我找不到。你为什么要放在花丛里面？可能掉，明明是藏在那个地方，掉那里或者上面，它为什么藏在里面呢？我本来就是，我本来就有吃安眠药的习惯啊。蓝色小药丸。那为什么你要踩在，就是？为什么要藏起来？没有藏，我是掉到那边的。哎，其实，它这是蓝色的，但它泡水之后也是会蓝色喽。哦，我们去看，我们试一下呗，看一下那个，看一下那个是不是？我们刚才刚刚刚看那个是蓝色的，是吧？这里这里这里这里这里，来我们看一下。哦哦，是蓝色的，我刚看是蓝色的，是不是？颜色一样。刚刚做的话是谁？然后你看，可疑，我找你房间。你你看我的药，一一个也没有这个颜色。你看，看看了多少药？它里面可能有蓝色药啊。它有蓝色药啊，但是我的，但是这个呢是止痛药，你把这个打开先。我这刚刚在第一轮的时候，侦探，我就发现了这个东西，你能不能先放一下？我也发现了这个东西。但是我你们先看我的话，为什么我不先看他的手机？因为刚刚你想到的药都是。那这样吧，那这样每个人的手机都看一下。OK， 好，我去拿一下。每个人手机都拿过来看一下。哦，他在他在删东西是不是？在删东西是不是？哎哎哎哎哎哎哎哎。哎，刚刚他很可疑，他刚刚在在这样子哦。哦，有跟金总监的，总监之前你借我的那是，他欠你钱啊？他欠我钱。哦
你再等我一下，等演唱会结束，我拿到结算就能马上还给你。这这跟这个案子没有什么联系，怎么没有联系啊？他欠你钱呢、欸，然后一直不还你，连欠条也不给你打、欸，那你可能就因此生恨。他死了，我怎么拿到钱啊？他没死，他是被绑架了。哦，你怎么知道他现在生还了还是不？如果是绑架，我怎么拿到钱？你可以去要挟他的家人、啊。对，我是第一个报警的人，因为如果。我发现他不在，他不在我第一时间想要钱嘛。如果我拿不到钱怎么办？所以我报警。所以你要报警把他找回来啊？有没有听说过，就是第一个报警人通常嫌疑嫌疑是最大的？我没听过，不一定合理。OK，, okay. 那那、啊、下一个，那、okay. 下一个谁手机？看我的呗。你手机？嗯。黄灯光。嗯。<笑>七月二十五号下午两点，今天下午两点，今天下午两点见面。我想吐槽太多了。所以啊，他一直关系就不好了。我我已说了，本来就关系就不是很好。因为是这样子，我也不是第一次有跟呃刘副导讲这些东西，最近有好几次，所以我才发信息跟刘副导说，就想吐槽一下最近的东西，因为我觉得刘副导是一个在工作这一方面是能特别了解我的一个人，因为我也知道金总监经常把很多碎事、很多麻烦的事情都推给他。就感觉我跟他有一种同病相怜的感觉吧。没错，他跟我说过一句话，就是为什么我会贴在上面，我一定要成为总总导演，就是因为他跟我说过，如果要是你是总导演就好了，他跟我讲过这样的话。嗯嗯，对，因为我觉得当时很多事情其实都是刘副导来做的，他根本就没有做什么特别多的事情。那这样子的话，还不如直接。刘副导一步到位，把所有事情都办了，我们还不用受气呢。嗯，嗯，好，那我们看一下手机。你这手机你也拿出来看一下。来，光明正大。看一下你有没有跟哦，手机。王拳头。王拳头是谁？王拳头，王拳头是我一哥们儿。王拳头信息。大哥，好久没有联系了。细欧本。细欧本。东岸。细欧本。是因为当时要找这个安保。演唱会的安保问题，那我，那我以前是这这个打拳的嘛，所以我认识很多那个打拳的大哥。那我想有工作的话，当时第一时间想到他们，然后就问他有没有这个时间，然后到时候一起，呃，在演唱会安保这方面一起工作这样子。但是你是负责灯光的，你管安保干嘛？我以前是拳手啊，拳击手啊。你以前是拳击手啊？嗯，没看我房间吗？<笑>我没看到你房间。哇，好一个侦探，<笑>眼睛这么大，结果是什么都没看见。侦探没时间看。下一部手机，酷北。还有谁的手机？来，哇，好多年轻。第一个是爸爸，儿子啊，儿子，不用跟金总监讲我的事情，我也不会跟金老板提你跟他儿子一起工作的事情，你好好工作就好，不用操心。我可以。儿子，你不用。因为我小的时候是我爸爸在他爸爸的公司。工作，工作，然后每天这个导演他也复习我，但是我也没可以说什么，因为我爸爸在他的爸爸的公司工作嘛，所以我都是哦、呃、一直忍着忍着，但是然后然后我们去大学的时候是我们不跟他联系的，但是我小时候我开始跳舞，然后我现在是这个 performance director。所以有这个机会我来，然后发现他也是老板，做这个 project。嗯嗯，所以我爸爸可以说是这样。嗯 ，OK， 那我们还哦还有几条信息，那我们快速看一下。金总监给你发消息，你要是敢把事情说出去，我绝不会放过你。什么事情？哦没有这份演唱会的工作，你什么都你什么也不是。想要这次演唱会顺利结束的话，就给我闭嘴。快给我滚过来！给我打扫房间，给我滚过来！我房间十分钟，给我过来把购物袋给清理一下。哦，他是八点十五分给他发了短信，让你去他房间。所以我说了嘛，因为我不想告诉你们，因为我的 pride 怎么说？我的自尊心。他打电话告诉我要去整理他的东西，然后打扫他的房间，然后当时我的耳耳环吗？嗯。掉下来，掉下来，然后，啊，他在打扫这个东西的时候，你在打扫，但是我不可以跟你们说嘛，因为这个会让我们就是、哦、怀疑，看第我，然后最后一个是前辈
。太好了，听说你参与了 On the Way 巡回演唱会的工作，这次演唱会顺利结束的话，就可以担任其他大型演唱会的工作了。因为这个是我的第一次大的 project 嘛，嗯嗯嗯、然后不管多讨厌他，我要忍着，然后我要结束演唱会，为了我的演唱会。嗯，所以他没有理由绑架他。为什么没有理由？其实也也是，因为他又被打了。但是这样的话，我小时候我也掐死他了吧？对。嗯。Anyway， 我们现在还在收集证据当中。对，我们在收集证据。你现在最可疑了，喂，刘副导。你现在还觉得我可疑？你很可疑。你看呗。哎，看这里面有什么？刘副导的电脑打开。金总监检举信。你们看一下吧。现担任 On the Way 巡回演唱会金总的金总监近日将。应用舞台特效的五万元私自转账至空壳公司假名公司的账户名下，并以此为由拒绝巡回演唱会上使用舞台特效。啊，所以你就举报他？他欠我。这样吧，我们一起筹钱，换换一个厉害一点的真的。<笑>这就是我们的金总。哦，这样讲啊？他就是金总。啊，不不，你们不是见过他吗？对啊，但知道。他现在拍的拍的不好看。我们刚看到了那个。哎，柜子里面有东西吗？明细。哎，为什么有血迹啊？你血迹可以这样子弄上去的。哎，哎，这是什么？这是什么？好 ，OK。这是什么？我这个用来解释了。你看啊，这里面全部都是金岛的衣服嘛，他会让我把所有东西熨斗。然后把它上面的毛全部都清干净。这些毛是哪里的毛啊？那金毛啊，那是。金毛。啊？你是金毛？我是金毛。这上面的毛。<笑>哦哦哦！那你房间的大哥不是？但是这是我每因为你看、啊，等一下。我头发是直的，这是卷的。可以是打架，然后你可以发现。哦。但是这个是我平常就是他有这些衣服的时候，他会要求我就是帮他全部都熨斗，然后把它全部弄干净之后，再把它送到他的房间去。这想这些毛是什么毛？哎呀，这我头发是直的，这个是卷的，那应该就是猫毛之类的，狗毛也有可能。嗯，这个有一点，嗯。其实我刚刚那个房间一直没有去过，我要去看一下。哪个房间？哦，金总监，你天天想着他打，你想着他在这些练拳啊？对啊，因为我真的很不爽他，我没有地方发泄，他在工作上无视我。等一下，在里面可以是，金总监在这里头，<笑>金总监，<笑>完了，怎么这么快被发泄呢？<笑>金总监，所以，但是确实确实我可以帮他说，因为平时工作上。我提的意见，他都，他都直接无视掉或者怎么样，哦，很多事情他也是交给副导去做的，那我就觉得他摆在那就是空架子，但我现在又说不了他什么，那平常我也一堆火，那刚好有练习拳的时候，有时候我也发泄一下，没错，这个认真能理解。等一下。啊！啊！哎，五十秒！好，等一下，我们一起。来人，偷走！来，六、二、三！别别别别！哇，你好重！哇 ，OK， 来，看一下。哦哦，有什么东西？这是什么东西？借条？哎，你不是说他不给你打借条吗？不是不是，他已经打了，但是他还没签名，现在是。那为什么要藏起来呢？藏起来的，我不想你知道他欠我钱。金总监，金总监可以，还没，撕掉。没有，他是被，他是被。等一下，我找到一个。哦，啊，哦，你把我想到了，嗯，就是他。然后这个东东西是这样，你做不做？我做，我要按这样子。Oh my god！ 我知道，因为他想追回钱，但是呢，姓金的不还钱，对，那他只能想到这个办法，把他安眠药那些弄昏倒之后，用这个指纹对压上去，生成这个法律效应，然后就去我给你看一下，让他强制还钱，是这样
，被绑架了之后，就就，啊！好，等等，我承认，我承认你绑架了他，<笑>我没有绑架他，我承认我是想要他去印这个章。哦、oh, oh, ，来我听你讲一遍，但是我再去找他说他不在，所以我报警。哎哎哎哎哎。那为什么你要去？<笑>这个我承认，我承认我是想要他更用其他办法。哦哦不清楚了，用其他办法去、哦。你别讹了，这没有关系。已经用过了、啊，里面有过的。记得这个不重要。为什么？重要是我没有绑架他，我也想知道他在哪里。你问自己他在哪里？你问，你就是犯人。啊，我们回去聊吧。你问自己他在哪里？经过我们刚才第二轮的搜查，搜查，没错，我们其实发现了更多更多的证据。说实话，每个人像都是非常有疑点。肖武美，安眠药被欠钱，刘副导想当总导演，黄灯光，看会打拳，然后有沙袋，上面还写了他的名字，然后经常跟他意见不合。嗯，李边武最惨，还被打了。被打了，我是蛮真的，是吗？李边武不仅被打了，还有他的老爸被金总监的老爸给欺负。其实现在每个人其实都有都有复仇的这种，都有这种动机。说实话，你们没要不然每个人说一下吧，你们不觉不是自己的理由。虽然说这个人我很我也没有那么喜欢他，但是我非常的感谢他带了我进入这一行。然后我也希望在他底下去学习，虽然说他现在让我做那么多事情，但我也觉得是学习的一种方式了。我还是会尽可能的去呃做好自己的工作，对，然后也希望可以赶快找到他。哦，我的话呢是，刚刚你们也知道，我要结束这个延伸会，所以我可以做更好的东西。嗯，所以我一定没有理由要。帮他，帮帮他嘛，因为其实如果帮他的话，这个演唱会可以是要停，然后我不可以结束这个演唱会，所以现在我的 priority 是做好我的现在工作。所以等一下，你是几点去的他房间？我是八点十五分，我他发给我短信，然后刚刚你也看到他是我要去打扫嘛，哦，然后。八点半，我看到他在睡觉，所以我睡觉睡觉，所以我也想破出什么说，报仇报仇，所以我拿他的手机，然后来我的房间，然后以后呢是我一直在房间里。这睡觉还会就说明有可能是喝下了那个安眠药，但是我在的时候，这个音量也是在他的也在，他已经喝了，对，嗯，那在前一个践踏人就是你了。嗯，然后刚才从你那里面找，你觉得事情有那么简单吗？我觉得不会那么简单，我们一个个来推。下一个，我为人正直，没什么秘密，就是因为他对我工作上的无视，我就看他真的很不爽。但是至于要绑架他的话，何必呢？但是他也打电话给朋友嘛。对啊，他那个朋友可以是，可以是找他一起来吧。不，我都说是因为安保的问题，演唱会需要安保人员。那我想到的当然是我的之前的好兄弟啊。嗯，或者他准备新的工作，因为他知道这个事情可以发生。也有道理。杰明呢？我把我全部东西都跟你们说，我跟他关系一直都，一直都很好。嗯，但是他真的不还钱，我没办法，我真的。要用钱，嗯哼，我要用钱，可怜。但他一直都不还的话，我我没有办法。OK OK， 杀他。没有。OK， 所以我的计划是我在他的饮料里面放安眠药，我想等他睡着之后，拿他的手去就盖盖上我的欠条。所以你这么做 ？Oh my god！ 我想这么做。我也看到他喝饮料，所以你看到他睡着了。是你给他是，啊、哦，是我。你给他下的安眠药，他喝了。对,对他喝了，他他刚才睡着了
，但是我再回去找他的时候，他就只剩一个鞋子，他就不见了这个人，所以我就赶紧走开。哦，我就是你了。等一下，他发给朋友是几点？我发给朋友，我还得再说一名的事情啊。我发给我朋友的那件事情啊，是他告诉我的，啊、是因为。他负责整个演唱会的所有东西嘛？我是跟他聊天的时候，当时他说他需要安保这一方面，然后我就想帮他，因为很多事情他要弄这个计划，要找安保，然后要帮那个金总监处理很多细节的事情，他太多事情做。那刚好安保这一方面我又认识人，所以我是听到我是想帮刘副导，我就听到这个我就想帮他，我就立马打电话给我的兄弟，我想让他过来帮忙。然后呢，我等我兄弟回信息的时候，我又那个在自己在办公室吃晚餐，然后后来我就到这了，就说金总监不见了，就这样。OK， 所以我就已经说说完我整个情况，但是我我但是我没有绑架他。但是我觉得乔军他可以不必要掐死这个导演，我没必要绑架他，他一直其实要他他的这个。这个 fingerprint， 嗯 ，OK， 好，现在我每个人每个人的心中肯定都已经有了最怀疑的那个人，这样，等一下，我们开始投票吧。Are you ready? You. The truth will always. 心急急啊，是你啊。哦，那他往那边，<笑>心之所向。OK，、啊、那我们就开始开始投票吧。对，来，哎，小五美，在你自己那画一笔，我投你。来，太明显了。在在你下面换一笔，在你自己下面换一笔啊，在你自己下面回复的你是吧？对。哼，果然是凶手。OK， 换你。六七。你这个侦探是你这集里面最大用处的时候了。一个漂亮。하나둘셋안아편하게봐야지我的选择是啊好油啊我的选择是小五美太明显了我怎么那么多对我不利的证据怎么可能是我呢小五美恭喜犯人先戴上手铐吧我我就我帮你。怎么是这样子绑的 ？OK， 别跑！哦，电话响。侦探，我找到失踪者了，绑架他的人也知道是谁了，是他的同事，叫刘副导。我说是他，就是他，是他，是他。哦哦，刘副导，竟然是你。把你喷了！那我来解释一下自己的这个动机跟犯罪方法吧。你好开心，会让我来解释一下。OK， 啊，换成你。首先呢，就是你们也知道的，这个金总，他一直是一个非常不负责任的人。然后我其实从一开始我就看不顺眼了，尤其是到那个我们黄灯光跟我讲了这么多事情之后，我就觉得说啊，不行。而且你们也知道，他很喜欢喝酒嘛。所以其实我那天我带了一瓶白酒给他，嗯哼，看到了，他房间里面有一瓶白酒。对，然后还有一个东西呢，你们都没发现，其实一直在这里，你们都没有人发现。这是什么？白酒。白酒。白酒的永素手。白酒的永素手。呃的小票，但是呢，很神奇的是什么？我本来是要用酒去把它灌醉之后，把它锁起来，但是我进去的时候发现他已经睡着了。对，已经睡着了。然后怪不得。我就想。啊，既然他都已经睡着，那我也没必要，我怎么摇都摇不醒。然后我就把他带到仓库里面去锁起来，因为我希望我们这个演唱会可以做得非常好。非常。那这是在哪儿？是在仓库仓库仓库里面。可能我动仓库。很愚蠢。虽然我我们的推理没有成功，我是一个失败的侦探。但幸好我们还是找到了失踪者，并抓到了真凶。虽然被捕了，但我还是希望我们演唱会能做得好，然后演唱会一定要顺利进行下去。好，好吗？好 ，On the way， 加油！要不要我们走吧？要不要？要不要把它解了？对，不是我，那个那个。好，他
，要不把它抱过来呗？拜拜。哎，我们欢迎金总监回来。我们欢迎金总监。嗯嗯，金总监，辛苦你了。金总你好，我把你抓到了真凶，就是你的，就是你的同事小刘。来，我把你把他带走了，拜拜。金总监，我们演唱会加油啊！走走走走,走，我要给他。金总监，你害得我好苦、哦。不行，你要走，你要走。啊！金总监，我们就把他带走了，拜拜。拜拜。金总监 ，Okay, good. Hello, what's up, bro? 都不知道金总叫什么名字吗 ？Kim， 叫什么？他叫 Kimmy Dad。Kimmy Song， 好。